കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഹൈസൈഡ് ഫ്ലോട്ട് വാൽവിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഇലക്ട്രോണിക് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിനെ കുറിച്ചിട്ടുമായിരുന്നു അതായത് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിനകത്തുള്ള രണ്ട് ടൈപ്പുകളെ കുറിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഒരു ടൈപ്പായ ലെവൽ മാസ്റ്റർ കൺട്രോളിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിൽ അവസാനത്തെ ടൈപ്പായ ലെവൽ മാസ്റ്റർ കൺട്രോൾ അത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ് അല്ല നമ്മൾ ചെറിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാപ്പിലാരി ട്യൂബ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളത് ഇപ്രാവശ്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് നമ്മളിപ്പോൾ അടുത്തതായി നോക്കാൻ പോകുന്ന ലെവൽ മാസ്റ്റർ കൺട്രോളാണ് ലെവൽ മാസ്റ്റർ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലഡ് ചില്ലറുകളുടെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവാണ് അപ്പോൾ ഫ്ലഡ് ചില്ലറിൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും ലിക്വിഡ് ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ അകത്തുള്ള സൂപ്പർ ഹീറ്റ് മെഷർ ചെയ്തിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പം ഫ്ലഡ് ചില്ലറിൻ്റെ അകത്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഫ്ലഡ് ചില്ലറിൻ്റെ അകത്തുള്ള റെഫ്രിജറേറ്റ് അവിടെ സൂപ്പർ ഹീറ്റ് ആവാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഈ വാൽവ് ഈ എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിനകത്തുള്ള വാൽവ് സീറ്റിങ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും ക്ലോസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ഹീറ്റർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഹീറ്റർ ഉപയോഗിക്കും ഫീഡർ ബൾബിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് ആ ഫീഡർ ബൾബ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ലിക്വിഡ് ലെവൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹീറ്റർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫീഡർ ബൾബ് നമ്മുടെ ചേമ്പറിനകത്തുള്ള എത്രയാണോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറേറ്റിൻ്റെ അളവ് ആ അളവിൽ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും ഒരു സാധാരണ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ ഈ അളവ് നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തത് ആ അളവ് വരെ ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറേറ്റ് ആ ഒരു ചേമ്പറിനകത്ത് ഉണ്ടാവും എപ്പോൾ ഈ ചേമ്പറിൽ ആ ചേമ്പറിനകത്ത് റെഫ്രിജറേറ്റിൻ്റെ അളവ് ആ ഫീലർ ബൾബിനേക്കാൾ താവുന്നോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെഫ്രിജറേറ്റ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റിൻ്റെ അളവ് കുറയുകയും അത് ആ ഹീറ്റ് അത് നമ്മുടെ ഫീലർ ബൾബ് മെഷർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്ത ആ ഒരു ഹീറ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വാൽവിൻ്റെ ഓപ്പണിങ്ങിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തും അത് വാൽവിൻ്റെ ഓപ്പണിങ് കുറച്ച് കൂട്ടും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള റെഫ്രിജറേറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ലിക്വിഡ് ഈ ഒരു വാൽവുമായി കടന്നു വരികയും നമ്മുടെ ചേമ്പറിനകത്ത് ഈ നമ്മുടെ ഫീലർ ബൾബിൻ്റെ അതേ ലെവലിൽ റെഫ്രിജറേറ്റ് എത്തുന്നത് വരെ റെഫ്രിജറേറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയും പിന്നീട് ആ ലെവൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സാധാരണ കണ്ടീഷനിൽ അതായത് ത്രോട്ടിൽഡ് കണ്ടീഷനിൽ മെഷർ ചെയ്ത കണ്ടീഷനിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മാറുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള നമുക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് ആവശ്യം വരികയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഒരു ലെവൽ മാസ്റ്റർ കൺട്രോളിന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു റിപ്പയർ വരികയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് സർവീസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ റെഫ്രിജറേറ്റ് മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിവാക്കാതെ സർവീസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഇതിനൊരു ഷട്ട് ഓഫ് വാൽവ് കൂടി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും അത് ഇതിന് പാരലായിട്ടൊരു ഷട്ട് സീരീസ് ആയിട്ടൊരു ഷട്ട് ഓഫ് വാൽവ് കൂടി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ആ ഷട്ട് ഓഫ് വാൽവ് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ എൽ എം സി മാത്രമായി സർവീസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈ എൽ എം സിനകത്ത് ലെവൽ മാസ്റ്റർ കൺട്രോളിനകത്ത് ഫീഡർ ബൾബിന് ഒരു ഹീറ്റർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ഹീറ്റർ കമ്പ്രസറിന് പേര കമ്പ്രസർ മോട്ടറിൻ്റെ കണക്ഷന് പേരലായിട്ടായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കമ്പ്രസർ ഓണാവുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഹീറ്ററും ഓണാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറേറ്റിൻ്റെ പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റം വരുന്നത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതായത് ഓവറായിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് റെഫ്രിജറേറ്റ് ആ ചേമ്പറിനകത്ത് റെഫ്രിജറേറ്റ് കയറുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ റെഫ്രിജറേറ്റ് അളവ് കുറയുന്നത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും കമ്പ്രസർ എപ്പോൾ ഓണാവുന്നോ അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഹീറ്ററും ഓണാവുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എൽ എം സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ലെവൽ മാസ്റ്റർ കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്ലഡ് ചില്ലറിനകത്താണ് ആ ഫ്ലഡ് ചില്ലറിനകത്തുള്ള ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറേറ്റിൻ്റെ അളവ് മെഷർ ചെയ്യുക അളവ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൂപ്പർ ഹീറ്റാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറേറ്റ് സൂപ്പർ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഒരു ഹീറ്റർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഈ ഹീറ്റർ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഫീലർ ബൾബാണ് നമ്മൾ ലിക്വിഡ് ലെവൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ഇൻസ്റ്റാൾ
പീലർ ബൾബ് നമ്മുടെ ഈ ഡ്രമ്മിനകത്ത് സർജ് ഡ്രം എന്നാണ് കൊടുത്തത് ആ ഡ്രമ്മിനകത്തേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ലെവലിലാണ് റെഫ്രിജറേറ്റ് ചുറ്റത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു വാൽവുമായി കടന്നു വരുന്ന റെഫ്രിജറേറ്റ് ഈ ഒരു ടാങ്കിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ എപ്പോൾ ഈ ലെവല് താവുന്നോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പീലർ ബൾബിനകത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിൽ വ്യത്യാസം വരും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും അതായത് റെഫ്രിജറേറ്റ് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയും നമ്മുടെ ഓപ്പണിങ്ങിൽ വ്യത്യാസം വരും ഓപ്പണിങ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ലിക്വിഡ് ലൈനുമായി കൂടുതൽ റെഫ്രിജറേറ്റ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്തേക്ക് ഈ ഒരു ഡ്രമ്മിനകത്തേക്ക് എത്തുകയും വീണ്ടും ആ ലെവൽ പഴയ കണ്ടീഷനിൽ എത്തുന്നത് വരെ നിറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും ആ കണ്ടീഷനിൽ ആ ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മുടെ നോർമൽ വർക്കിങ്ങിന് ആവശ്യമായ റെഫ്രിജറേറ്റ് മാത്രം എത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് വാൽവ് വീണ്ടും ക്രമീകരിക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്ലഡ് സിലിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതായത് എൽ എം സി അല്ലെങ്കിൽ ലെവൽ മാസ്റ്റർ കൺട്രോളിനെ കുറിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള കമ്പ്രസറുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കണ്ടൻസറുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു പിന്നെ എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവുകളിൽ എല്ലാ ടൈപ്പുകളെ കുറിച്ചും പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ഇവാപ്പറേറ്റർ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന 